a prenatal checkup for a loggerhead turtle. Conservationists in Spain's Canary Islands are making sure this pregnant turtle is healthy before attaching a tracker and releasing it back into the water. These conservationists are based off northern Africa, but they've been tracking developments in the northern Mediterranean Sea where they found more and more turtles nesting. It used to be quite rare for loggerheads to nest there, but that number has grown a lot, and they have a theory why. Una de las mm, principales causas que se están pudiendo dar para explicar este fenómeno puede ser el, el calentamiento global, el cambio climático. Es decir, se están creando condiciones más cálidas en zonas a las que antes no llegaban las tortugas porque no eran adecuadas para la incubación de los huevos y quizás ahora al calentarse estas zonas, al subir un poco la temperatura, sí sean adecuadas. Thanks to the increased range, researchers found 84 nests in the area in 2020. That's up from an average of fewer than three a year about a decade ago. Creemos que este evento que se está viendo en las costas mediterráneas españolas y francesas y italianas pueda ser un nuevo proceso de colonización. Climate change may not be the only reason the loggerheads are now more common. They've been the target of conservation efforts for decades, and those programs may finally be paying off. Esto que está haciendo, estamos viendo que muchas de estas poblaciones están empezando a mejorar. Eso también hace que las poblaciones estén mejor. Si una población está mejor, empieza a expandir sus áreas. But increasing turtle numbers also means more exposure to humans. The Canary Islands team takes care of turtles too injured to return to the wild. Despite the increased nesting range, the world's loggerhead turtles are still threatened and still need protection. Leon Lien and Eric Gao for Taiwan Plus.